allemaal en welkom bij Wendy's Moestuin. We staan vandaag in mijn nieuwe moestuin en we gaan knoflook poten. Nou, hoe ga je nou knoflook poten? Je kan er op social media heel veel over terugvinden, maar toch leg ik het nog even stap voor stap uit. Om te beginnen heb je daar een makkelijk ezelsbruggetje voor en dat is 10, 10, 10. Nou, de een zegt 10 wel, 10 niet. Nou, het grote lijnen komt erop neer dat 10 staat voor de maand oktober. Dat is de maand waarop je knoflook kan poten. Nou is het niet zo dat dat heel erg vastgebonden is. Het is nu over het algemeen nog redelijk warm. Dus als je het uitstelt tot november zou dat ook nog kunnen. Zolang het maar niet vriest. Dan kan je ze 10 centimeter diep doen. Nou, zelf doe ik ze niet zo diep. Maar ja, het is wel een makkelijk om dat om te houden. 10 centimeter uit elkaar en ongeveer 10 maanden lang in de grond laten zitten. Ja, ook dat is weer afhankelijk. Zodra je ziet dat de stengel gaat ja, afsterven, is het eigenlijk de tijd om het eruit te halen. Om te beginnen heb je een knoflookbol. Die knoflookbollen, ja, ik bestel ze gewoon bij een zaadhandel. Dat zijn gewoon echte pootknoflook is dat. Maar je zou eventueel ook biologische knoflook uit de supermarkt kunnen uh, halen. Dat heb ik vorig jaar ook geprobeerd. Ja, dat is eigenlijk ook prima gegaan. Zo'n bolletje knoflook, die stop je niet in zijn geheel in de grond. Maar je haalt de teentjes uit elkaar. Zoals dit. Dan zie je dat er aan de ene kant een stengeltje zit. En aan de andere kant heb je dat platte stukje waar de worteltjes zaten. Dat stengeltje... Dat is de bovenkant en zo gaan ze ook de grond in. Ik ga het eerst allemaal uitleggen op de grond, ongeveer 10 centimeter uit elkaar. En dan ga ik ze de grond in stoppen en ik zal jullie even meenemen in dit proces. En dan is het groeien maar. Je zal merken dat in de wintermaanden de knoflook een beetje stil gaat staan. Maar zodra het weer voorjaar wordt, gaat het in één keer uitschieten. Ik heb vorige filmpje uitgelegd het verschil tussen hardnek en knoflook. Uh, softnek knoflook. Ik heb er nu hardnek in zitten. De primor uit mijn hoofd. Mijn vriendin is inmiddels hier gekomen om mij te helpen vandaag met onkruidwieden. En we gaan bezig... Uh, of tenminste, we gaan de compost even kijken hoe dat zit hier in die bakken en eventueel omkieperen. Nou, mijn vriendin heeft inmiddels al op de compostbak gestaan om alles een beetje aan te stampen. Helemaal leuk. Wij gaan in ieder geval aan de gang en ik zal jullie even meenemen in deze werkzaamheden.
Nou, zoals jullie kunnen zien ligt het meeste van de tomaten op de compostbak. Nou, nou hoor ik een aantal denk ik al gillen. Want er wordt ook wel gezegd, tomaten horen niet op de compostbak vanwege de ziekte Phytophthora. Ja, daar zijn de meningen dus over verdeeld. En ik deed het thuis eigenlijk ook niet. Alleen, ik heb hier niet zoveel keuze, want ik weet gewoon niet waar ik met mijn afval naartoe moet. Dus, uh, er zijn een aantal professionals die zeggen van, uh, doe het maar wel gewoon. Er zijn er een aantal, doe het maar niet. Nou, ik ga het voor dit jaar wel gewoon doen. In ieder geval op mijn moestuin uh, hier in uh, Sint Pancras. En thuis uh, laat ik het denk ik nog even voor wat het is. En kan ik het gewoon in mijn groene bak uh, gooien. En dan ga ik wel even kijken. Nou, de ene kant hebben we in ieder geval nu, waar allemaal groen lag, hebben we daar overheen gegooid. Zodat we voor de volgende keer deze leeg kunnen scheppen. Want dat ziet er echt wel, ja, op, een, op wat na is het gewoon eigenlijk wel prima compost. Nou, die gaan we zo goed als leeg scheppen. Vervolgens gaan we dus dat groen weer hierin doen. Want volgens mij zit hieronder ook allemaal goede compost. Nou, dat is een beetje het plan. Nou, voor nu gaan we nog even de kast leeg halen. En dan uh, breien we er weer een eind op voor vandaag. Dus, vanaf de compostbak wens ik jullie een hele fijne dag. Geniet er lekker van en tot de volgende keer. Bye. Bye. Bye.